Welcome to Apple Tree channel. Hello everyone, I'm so glad to see you again. Look back. Сьогодні з вами попрацюємо на сторінках 119, 120 і на сторінці 121 нашого з вами підручника. Повторення вивченого матеріалу за 7 юнітом. І так, look back, task 1. Complete the text with the words from the box. Доповніть текст словами з таблички. National – національний. Twice – двічі використовується. Issue – проблема, питання якогось наукового дослідження. Ancient – древній, стародавній. Customs – звичаї. Давайте запишемо це слово customs – звичаї, хто ще не пам'ятає. Звичаї. Europe – Європа. Country – країна. History – Історія. Hardworking – це люди, які у нас працелюбні. Працелюбні. Independence – незалежність. Capital – столиця. Kilometers uh, – uh, кілометри. Talented – талановитий. Отже, ще раз. National – issue. Ancient – customs. Europe – country. History – Hardworking, independence, capital, kilometers, talented. Great. Ukrainian school children are making a special of the newspaper today. Виходить випуск, тоді іщу буде випуск газети. Діти, дивіться, іщу має багато різноманітних значень. От подивіться, issue – це a subject or a problem, те, що я вам говорила, that people are thinking and talking about. Потім, most important in what is being discussed, і так далі. Тобто, дуже багато є чого, те, що пов'язано зі словом issue. A set of newspapers. Отже, ось варіант B2, до речі, рівень. Якщо uh, issue в значенні проблеми, да, питання якогось проблемного, це B1 то B2 іщію, це вже йде у нас, це випуск газети, так? A set of newspapers or magazines, це набір газет або журналів, випущених одночасно, або о, single copy, або одноразово. Зрозуміли? There is an article on motorbikes in the latest uh, або in uh, the next issue. An old issue of homes and gardens lay on the table. Зрозуміли? Отже, іщію, це може бути ще і випуск. Випуск газети або журналу. They are telling us about their, its, uh, people and traditions. Their traditions and Ukraine has got a long... Kyiv is the of the country. Ну, тут однозначно, що Київ is the capital of the country. Але я, я гадаю, що там чогось не вистачає ще. Ну, добре, зараз доповнимо. Крапки не вистачало. Отже, a long history, довга історія. History. They are telling about their customs. Customs. It's, uh, ну, які у нас people. Або hardworking, або talented. Hardworking or talented people. Окей. Okay. And... They are traditions and... Okay, share us. So, Ukrainian school children are making a special issue of the newspaper today. Українські діти, українські школяри випускають особливий сьогодні, роблять особливий випуск газети про Україну. Так, сьогодні вони розповідають They are telling about country, their country, its hardworking people, their traditions and customs. Тут крапка. Вони розповідають про свою країну, про целюбних людей, традиції і звичаї. Ukraine has got a long history. Україна має довгу історію. Київ is the capital of the country. Київ – столиця України. It is an ancient and beautiful city. Це стародавнє і прекрасне місто. Many talented people live and work here. Багато талановитих людей живуть і працюють тут. Ukraine is in the center of Europe. Україна в центрі Європи. Its territory is 603,700 square kilometers. Ukrainian is the national language of the country. Україна національна, українська національна мова. 
країни. Uh, the national flag is blue and yellow. Національний прапор uh, – синій, жовтий. On the 24th of August, Ukrainian people celebrate Independence Day. 24 серпня українці святкують uh, День Незалежності. Поставте відео на паузу, аби ще раз зіритися з відповідями. Task 2. Introduce your country. Представ свою країну. Use the words from the box. Користуйтесь словами з таблички. What is Ukraine? Ukraine is a state in Europe. Ukraine is in the center of Europe. Where is it? Так, what's Ukraine? Ukraine is an independent state. It is in the center of Europe. Is it large? Yes, it is. It's large. Its uh, uh, territory is uh, 603,700 square kilometers. What do you know about its history? Що ви знаєте про історію? Ukraine has, a long, has long and ancient history. Is it an independent country now? Чи це зараз незалежна країна? Yes, it is. Ukraine is an independent state. When do we celebrate Independence Day? We celebrate Independence Day on the 24th of August. What's the capital of Ukraine? Столиця України. The capital of Ukraine is Kyiv. What are the Ukrainians like? Які українці? Ukrainians are hardworking and talented. What are the national symbols of Ukraine? Які національні символи України? The national symbols of Ukraine are uh, flag, the then coat of arms, або його називають герб ще, uh, trident, наш тризуб, uh, our language, Ukrainian language is the Ukrainian language, so it's a national language of our country. Of course, our anthem, anthem це hymn, прикладається, anthem. Окей, great. Think of a place which is not far from your house. Подумайте про місце, яке недалеко від вашого будинку. Draw a plan to get there. Малюйте план, як туди дібратися. So write down the quickest way to get there from your place. Напишіть найшвидший шлях, аби дібратися туди від вашого місця. Ну, це вже саме сіти, намалюйте на свої, про свою територію, куди ви хочете дійти. Не забувайте вирази, наприклад, go straight on. Йти прямо. Пам'ятаєте вирази ці напрямку руху? Go straight on. Go straight on. Потім. Turn left. Або go past. Пройдіть повз. Да? Щось. Йдіть прямо. Пройдіть повз щось. Потім turn left або turn right. Turn left. Turn uh, right. І оце місце призначення буде. Нехай це місце призначення ми позначимо X. Із знаходиться де? On the left або on the right. Написала вам такий гайд, так, до чого ви хочете прийти. Отже, go straight on, ідемо прямо. Далі go past, проходимо повз, наприклад, go straight on, go past... Uh, The library, for example, проходимо повз бібліотеку, then turn left, потім повертаємо ліворуч, and, for example, там, the swimming pool is on the left. Басейн буде ліворуч. Будь ласка, намалюйте такий план і розкажіть, як ви туди можете дістатися до цього місця X. So, task 4, page 120. Read the information for travelers to Ukraine. Use present uh, perfect and uh, make sentences about Bill as in the example. Отже, прочитаємо зараз інформацію для uh, туристів, які їдуть в Україну. Користуюся present perfect um, і утвори речення про Біла uh, як у прикладі. A trip to Ukraine should be well planned. Подорож в Україну має бути гарно спланована. Travelers can take personal things and souvenirs with them. Туристи можуть брати особисті речі, сувеніри з собою. Travel agencies can help you with transport, train tickets and hotel and meals. Туроператори, турагентства можуть допомогти вам з транспортом, квитками на потяг, 
готель і з травами. Travel agents uh, can give you advice on shopping, health and bank service. Турагенти можуть вам по- зробити пораду, пора- порадити вам з приводу покупок, куди можна сходити, здоров'я та сервісу банківського. They can help with an interesting cultural program like visiting galleries, museums and theaters, historical places or art festivals. Вони вам можуть допомогти з цікавими культурними, з цікавою культурною програмою, такою як відвідані галерей, музеїв, театрів, історичних місць і арт-фестивалів. You may take short trips around the country by bus or train. Ви також можете зробити коротенькі подорожі по країні автобусом або потягом. Be prepared for other kind of meal. Будьте готові до іншого до, до іншого виду страв. You can enjoy some of the finest dishes in Eastern Europe and try Ukrainian borscht and vareniki, chicken ala Kyiv, rolled and filled pancakes or a delicious Ukrainian brown bread. А, ви можете насолоджуватися найкращими стравами у Східній Європі і спробувати український борщ, вареники, а, котлета по-київськи, далі Налисники, так зрозуміло, rolled and filled pancakes, налисники, смачний український е, хліб, житній хліб. Good luck and enjoy your time in Ukraine. На все добре і насолоджуйтесь своїм часом в Україні. І приклад. Bill has planned his trip to Ukraine. Bill спланував вже свою подорож в Україну. He has taken his personal things already and souvenirs for friends. Окей, okay. travel agencies have helped him with transport, train tickets, hotel and meals. Ну, давайте одразу тут будемо робити. Отже, travel agencies, замість can help, можна написати have helped him, допомогли йому, with transport, train tickets, hotel and meals. Uh, travel agents have given him Тобто все переробили у Present Perfect. Have given him uh, advice on shopping, health and bank service. They uh, have helped. Вони не допомогли. They have helped with an interesting cultural program like visiting uh, galleries, museums uh, and theaters, historical places or art festivals. Uh, Bill, замість you, тепер пишемо Bill, have taken, have taken, Bill взяв, вже е, замовив так короткі подорожі або екскурсії по країні автобусом або потягом. By bus. Ну, хай буде by bus. О, train давайте закреслимо. Нехай буде один спосіб, яким він вже ж замовив його. Bill uh, have enjoyed have enjoyed some of the finest Ukraine dishes in Eastern Europe and tried і спробував же Ukrainian борщ і повністю усі усі останні страви. Окей. І тут можна написати Bill has been prepared. Bill вже готовий до інших виду страв. Будь ласка, напишіть тепер кожне це речення. От вам залишилось написати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sentences. Але вони дуже такі об'ємні. Зупиніть отже відео для того, щоб їх переписати. Скрізь у цих реченнях я для вас переробила вже, переутворила речення з Present Perfect Tense. Task 5. Ask and answer in pairs. А тепер за цим uh, текстом нам треба буде дати відповіді на питання. What things can travelers take with them? Які речі uh, туристи можуть брати з собою? So, travelers can take personal things and souvenirs with them. How can travel agencies help? Як може турагентство допомогти? Travel agencies can help with transport, train tickets, hotel and meals, also they can give you advice on shopping, uh, 
uh, health and bank service, and they can help with an interesting cultural program. Uh, how can you take short trips around Ukraine? Як ви можете, ну, як ви можете взяти або замовити так коротенькі екскурсії по Україні? So you may take short trips around the, the country by bus or train, автобусом або потягом, так чим їхати. What national dishes can a traveler taste in Ukraine? Які національні страви турист може спробувати в Україні? So you can enjoy some of the finest dishes in Eastern Europe and try Ukrainian borscht and vareniki, chicken ala Kyiv, rolled and filled pancakes, or delicious Ukrainian brown bread. Ось такі у нас були питання. І ми знайшли знову ж таки легко відповіді на ці питання з нашого тексту. Task 6, page 121. Look through the leaflet. Погляньте, будь ласка, на буклет. And find out about some popular places and tours for foreigners in Ukraine. І знайдіть популярні місця і тури для іноземців в Україні. Полтава. It's famous for its Ukrainian writers, folk, Crafts people folk concerts. Відома своїми українськими письменниками, потім народними ремеслами, людьми, які займаються народними ремеслами, і народними концертами. Rainbow tour. Rainbow – веселковий тур. Get to know the applied arts and folklore of Ukraine. Applied – декоративні. Дізнайтеся про декоративні мистецтва і фольклор України. Visitors can buy original souvenirs like embroidered towels or Ukrainian easter egg. Відвідувачі можуть купити оригінальні сувеніри, як вишиті рушники або українські пасхальні яйця. Ну, вишиті крашенки, так? And the last one – Dnipro cruise. Круїз по Дніпру. Visitors can experience an exciting 1,000 km kilometers uh, journey from Kyiv to Odessa on the Dnipro, the first longest river in Europe on a comfortable ship. Відвідувачі можуть провести цю захоплюючу подорож у 1000 км з Києва до Одеси по Дніпру, по четвертій найдовшій річці в Європі на комфортабельному кораблі, на комфортному кораблі. Отже, ось ці наші leaflets. For, the, for foreigners in Ukraine. So, think and discuss. Итак, where can they buy some great souvenirs? Де вони можуть купити чудові сувеніри? Uh, rainbow tour. Where can they go boating on a river? Dnipro cruise. Where can they take part in a festival? Poltava. In Poltava. So, choose one of the tours above and convince your friend to join you. Оберіть один з турів, які вище представлені, і переконайте вашого товариша, аби він долучився з вами до цього туру. Може, треба просто розповісти йому, що Іван, do you know that we can go on a rainbow tour? So, we will know the applied arts and folklore of Ukraine. We'll buy some original souvenirs, like embroidery towels or Ukrainian easter eggs. I know that you are interested in art and in history. Let's go! Поїхали. Спробуйте переконати свого товариша. Ну і, and finally, do your project. Проєктна робота. Welcome to Ukraine. Work in a group and discuss. Поговоріть у групі і обговоріть дані ситуації. Ways of traveling around Ukraine. Яким ми можемо способом подорожувати по Україні? By bus, так, and by train, mostly. Holid... Ну і, звичайно, by car можна ще. Власною автівкою. Holiday activities in Ukraine. Чим ми можемо займатися в Україні на відпочинку? So, we may go to the Black Sea or to the Carpathians, for example. Places of interest. Місця цікаві в Україні. Uh, так само можна поїхати дуже... There are lots of uh, museums in Ukraine. В Україні багато музеїв. Some useful tips on meals, shops, money, weather. Корисні поради з приводу страв, магазинів, грошей і погоди. So, things that are necessary to take with you. Речі, які необхідно з собою взяти. Work out a program of the tour excursion. 
опрацюйте програму, тур або екскурсії. Design your leaflet, спроєктуйте свій leaflet, свій буклет. Don't forget about some drawings or photos. Не забувайте про малюнки або фото. Present it to the class. Презентуйте його класові. Приклад такого leaflet у вас був вище вже. Ну, ось приклад такої брошурки від Аеросвіт. Discover Ukraine. Пекторальська, до речі, красива, так зображена. Так, і це обкладинка, а це зворотній. Всередині що було. Discover Ukraine. The Unexpected. Прикольно, до речі, все так зроблено, абсолютно оформлене. Бачите, і про тур по Дніпру, і хайкінг ЦУС якийсь, і замки України, до речі, все абсолютно, і Крим. І все абсолютно показано тут. Може, будь ласка, зробіть, можливо, це ваш проєкт у вигляді даного, даної брошури. That's all for today. На сьогодні це все. Ось такий був у нас урок Look Back. Останнє заняття за цим юнітом очікуємо на наступному, у наступному відео, там, де у нас буде self-check. Самоперевірка того, а що ми ж дізналися за юнітом сьомим. І на нас на, на, через урок, через одне відео чекає перший урок за юнітом восьмим. Where to travel? Куди подорожувати? Куди поїхати? Це буде у нас останній юніт у цьому навчальному році. Goodbye, good luck, have a nice and peaceful day. See you, my dear, next time. Cell check lesson.